神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露着几分心机，也许要等万种可能，一直。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。宋女士，她承认了吗？盛善，您这话什么意思？给我们透露透露吧，给我们解释一下，说一说看。盛善吗？解释一下，解释一下。她的确不是我女朋友，她已经是我的妻子了。妻子？你们已经结婚了吗？并且婚礼正在计划当中，不日即将举行。哪个？你就说说你和盛思林别拍了上头条的事儿。不是，还不是，记者都拍到了。我没有。还没有？要没有我去解救你们，你能被他们生吃了，你知道吗？我要不提举办婚礼的事儿，这事儿到现在都没完。你还不愿意？说不愿意啊！那准备婚礼？嗯，我去看看酒店。盛思林自作多情，和宋瑶没关系，你别怪他。这还用你说？那你为什么要提婚礼？你和他不就是做做戏吗？事已至此，董事局那帮老头子本就虎视眈眈，出了这样的事儿，他们肯定想就此大做文章。我必须先堵住那帮媒体的口。你觉得除了婚礼，还有什么比这更合理的解释吗？哦，高，实在是高。这件事。梁静怡肯定脱不了干系，让宋林人去敲打敲打他
这是季总的婚礼请柬，欢迎你和你父亲参加。让季承川亲自给我。宋秘书，不知你看到这份请柬，作何感想啊？为别人做嫁衣，心里感觉如何？别以为我看不出来，你也喜欢他。嗯这次宋瑶被记者围堵，恐怕跟梁小姐脱不了干系。季总让我转告你，凡事有度，适可而止小姐，小姐，我们这儿快打烊了，要不然你叫你朋友过来接你江海投资一总，人力资源部，王经理，李总，陈总，营销。小心点啊！慢点啊！你你不舒服啊？头疼。你你要不要喝水？嗯，我要回家。好。哎，等一下啊，我开个车门。哎。站好，站直。好。OK。哎哎，行。头头头，小心头。哎哎，慢点。啊。我送你回家啊！啊，对了，你家在哪儿啊？
你的香在脑海成花，人间的你一句关于爱的回答，开启双人模式的关卡，一生一世。你醒了？昨天，昨天我本来想送你回去来着，但是我不知道你家在哪儿，就只能随便开开，停到这儿了。啊，你渴吗？我下去给你买水。嗯，不用了，谢谢。不谢。那天你问我，我喜欢什么？今天的日出我就挺喜欢的。啊先生，宋小姐，先生，您在这先稍坐一下。宋小姐，您跟我来吧。好，季先生，我去给您倒杯水。这边请。这边。宋小姐，请您深吸一口气。再麻烦您再深吸一口气啊！我去，大姑人家确实不一样，结个婚丢半条命啊！自作孽，天道好轮回，苍天饶过谁呀、啊？啊，姐姐们，你能不能帮我稍微送点？早饭都要吐出来了啊！苏小姐，那么，咱们就忍半个小时行吗？怎么了？不好看？哎，算了，我还是脱了吧。等一下这样就看不见了。嗯。眼睛，我说过会帮你挡的。啊。这安排来宾作词这种吃力不讨好的破活，怎么就安排给我了呢？好，你没有心呢。神。
双双。干嘛？沈双双，给你个表现的机会。有话快说，有屁快放。经过这段时间的相处，我发现你聪明、漂亮、勇敢，所以这安排来宾座次的重任就交给你了。切记，所有来宾之间的人际关系一定要考虑周到。上面打星号的呢，是生意上有过节。不能安排在一起。打三角的呢，是生意上有来往，务必拉近距离。还有啊，要保证每位来宾管理舒适，视线不能被挡，不能被灯光晃到。而且，大户人家嘛，千八百位应该是有的。不过你这么能干，一定没问题。我还有事儿，先走了。我臭不死你！别打！别打！别打！这么多的事情，你扔给我一个弱女子啊！你柔弱，是不是人啊？你还是人吗？我打死你！别打 ！Stop！ 你完全可以拒绝，但是我可听说啊，这次的婚礼可有不少业界大佬来参加，到时候万一出了差错，搞砸的可就是你闺蜜的婚礼。我最不擅长这个。等等。这是。就他那老容呀，一辈子也干不完，肯定。哎，灯光老师，明天流程准备 OK 了吗 ？OK 了。哎，那个麻烦把椅子往前搬一点，对，说能会撞到。啊，行，大家一定要按照我给的名单把位置摆好，辛苦了。哎，好。怎么样？这些都是你弄的？不信，我告诉你，我姐妹的婚礼绝不允许出任何差错。这个沈双双，也不是一无是处吗？渣渣坐下明天我就要举行婚礼了，虽然这婚，但毕竟是我第一次穿婚纱嘛，真希望你能陪我一起。
里面请，请。哎，季总，好久不见。哎呀，董事长，您来了。方瑶呢？他在里面化妆。郑传，既然这一切一切都是你选择的，希望你不要后悔。盛总，您来了。哦，季董事长，好久不见，欢迎啊，季承川，恭喜，谢谢，里面请。来，起来不是我昨天跟你说的饭，你是都忘了吗？什么饭呀？趁婚礼开始之前，赶紧去给孙瑶道歉。我没跟你开玩笑。哎呦，赶紧把这事给了结清楚，别再跟他们有任何瓜葛。真早！你大哥大嫂的婚礼，我可不得早点来吗？啊？雅琴阿姨呢？怎么没见她？啊，嗨，她说了，这种小场面她才不稀罕来呢。她还说了，等我婚礼的时候，保准比季承川这个厉害多了。哎，静姐，静姐，我记得你不是喜欢那香槟玫瑰吗？等我婚礼的时候，来他几十万只。陈安，我突然想吃冰激凌 v i n c i 没问题，我给你点外卖。哎呀，外卖送过来都化了，要不？懂了，我亲自去给你买。等着。会儿播了这个，到时候众目睽睽之下，所有人都会知道你宋瑶究竟是个什么货色。我就不信，季家能容得下你这样的儿媳妇。宋小姐好了，谢谢。哎，以往都是我在别人婚礼上扮演恶毒女配，没想到今天成女主角了。哇塞，瑶瑶。从今天开始，我就是你的颜粉了，太美了，姐妹，不灵不灵的。时间差不多了啊。哇，大自然真的是鬼斧神工，你看。帮个忙啊！来来来来来，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆。我都不知道他结婚了，我堂堂一个白金单身汉追求爱情有错吗？没有错啦，那那我该怎么办呀？去认错啊！拉不下脸了，拉不下脸你也得认啊。
瑶瑶，你今天可太……来，我给你做起来准备的。瑶瑶，你别紧张，把心放肚子里。反正你俩只是合作关系，勉强算是工作搭档瑶瑶，我只能陪你到这儿了，接下来的路得自己走了。沈双双，你不用谢这么多。好，加油，走，准备，加油，姐妹。你今天戏挺多的呀，又不是你结婚。切，你少管。请欣赏惊喜节目。
。这是我给程川准备的一个小惊喜。这首钢琴曲是程川小时候教我的，今天我把这个曲子送给你。没想到还有惊喜，那你真是想多了。刚才，宋阳，一会儿好好看视频，这可是我送给你的新婚大礼。梁小姐，你要是想陷害我的话。不用提前告诉我吧。啊，怎么办？怎么办？视频就要播了，错不了，就是这根。老婆，嗯，真有你。干嘛呀？下面有请两位新人交换戒指。黑白分明。